На этой неделе лидером падения на российском фондовом рынке стали акции Мечела. Падение составило 8%. В результате бумаги вернулись к кризисным ценам. Последний раз акции стоили 100 рублей в конце января 2009 года. Нисходящее движение бумаг компании продолжается с начала 2011 года. Падение составило 90%. Причины, спровоцировавшие столь серьезный обвал, можно разделить на две группы. В первую входят внешние факторы, влияющие на деятельность компании. Главным из них является падение мирового спроса на металлы, которое связано с замедлением китайской экономики и с кризисом в странах с развитой экономикой. Стоит отметить, что лишение терпит не только Мечел, но и ряд других российских и зарубежных металлургов. Падение спроса привело к снижению стоимости сырья, соответственно, уменьшив прибыль компании. По итогам 2012 года Мечел показал самый большой убыток среди металлургов в 1,7 миллиардов долларов. Выручка компании снизилась на 10% до 11 миллиардов долларов. Скорректированный показатель EBITDA на 44%. Подобные итоги побудили инвесторов, инвесторов к открытию коротких позиций. Во вторую группу входят проблемы внутри компании. Всем известно, что у Мечела большие долги покошение которых пока не представляется возможным. Чистый долг компании на конец 2012 года составил 9 миллиардов долларов. На балансе холдинга чистится ряд нерентабельных активов, от которых в последнее время меньше стал избавляться. Также на настроение инвесторов сказалось исключение акций компании из индекса MSCI Russia. На наш взгляд, бумаги продолжат падение, так как потенциал еще не исчерпан, Возможно, цена обновит минимум 2009 года в 73 рубля.